Xin chào các bạn, mình là Thanh Hằng, hiện tại mình đang làm việc tại công ty cổ phần chứng khoán MB, công ty con của Ngân hàng Quân đội. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn nhận định xu thế thị trường hiện tại, cũng như đưa ra khuyến nghị các cơ hội về dòng cổ phiếu, mã cổ phiếu đang được hưởng lợi, cũng như là đang có sóng trong thời gian hiện tại. Ngoài ra sẽ tiếp tục cập nhật phân tích về hai mã đầu tư chiến lược giai đoạn từ nay đến cuối năm chính là DIG và KBC. Trước hết, mình sẽ nhận định thị trường, xu thế thị trường hiện tại. Đây là đồ thị của VN Index theo đồ thị tuần. Trang web phân tích kỹ thuật các bạn có thể sử dụng là trang web Fian. Fian đây là cái trang web được đa số rất là nhiều các nhà đầu tư cũng như là môi giới uh, sử dụng đầy đủ các cái chỉ báo đó cũng như là đồ thị dễ nhìn các bạn có thể sử dụng cái trang web file an để phân tích đồ thị cổ phiếu đây là đồ thị của vn index theo đồ thị tuần như các bạn thấy là mình đã kẻ sẵn cái kênh tăng giá của VN Index ở đây thì cái xu thế dài hạn của Index vẫn đang nằm trong cái xu thế tăng đang nằm trong xu thế tăng đồ thị tuần chỉ báo MACD đường MACD H ở dưới đây đường gạch kẹ màu đỏ dưới đây đang có xu hướng võng dần lên vậy thì chúng ta kỳ vọng là Index sẽ sau cái giai đoạn tích lũy từ hồi uh, cuối tháng 8 Cuối tháng 8 cho đến thời điểm hiện tại gần như là thị trường đi ngang trong biên từ 1285 khoảng 1285 cho đến 1370 điểm khoảng vùng 1370 đó sau cái giai đoạn đi ngang như vậy thì kỳ vọng là thị trường có thể tiếp tục cái xu thế tăng của mình Tất nhiên là kèm theo đó cần có dòng dẫn dắt cũng như là thanh khoản tăng trở lại, tăng mạnh trở lại. Đối với đồ thị ngày, như các bạn thấy là index đang dao động trong cái hình tam giác. Hình tam giác, mình sẽ bôi cái màu đường kênh màu đỏ ở đây. Đây, index đang đi dao động trong cái hình tam giác hai kênh mà mình tô đường màu đỏ ở đây. Đó. Thì đến phiên hôm nay, index có cái sự vượt vượt khỏi cái mẫu hình tam giác này. Kèm theo đó là chỉ báo MACD đang chuẩn bị cắt lên, chuẩn bị cắt lên. Thế thì khi mà index vượt được khỏi cái mẫu hình tam giác này thì chúng ta kỳ vọng là thị trường có thể tiếp tục cái xu thế tăng theo cái xu thế chính, xu thế dài hạn vẫn là xu thế tăng của mình. Tất nhiên là một phiên hôm nay thì cái mức độ chắc chắn nó chưa cao do là có những phiên chỉ là những cái sự nhúng lên, nhúng lên thôi chứ cũng chưa chắc chắn là là có thể vượt hẳn Vì vậy nên là chúng ta ở đây là vẫn là kỳ vọng một cái sự uh, gia tăng Tất nhiên là vẫn cần có sự cẩn trọng Cũng như là index hoàn toàn có thể điều chỉnh test lại cái đường kênh giảm giảm giá này Cái đường kênh giảm giá ngắn hạn này thì uh, mình vẽ bắt đầu từ đỉnh uh, tháng 7 Tháng 7 năm nay Đó Kỳ vọng là thị trường sau khi vượt khỏi cái kênh giảm giá ngắn hạn này thì có thể tiếp tục cái xu thế tăng dài của mình. Về các ngành cổ phiếu hiện tại đang được hưởng lợi và đang có sóng thì thứ nhất là dòng cổ phiếu bất động sản. Bất động sản. Dòng cổ phiếu bất động sản này thì mình đã khuyến nghị rất là nhiều từ hồi tháng 5. Hồi tháng 5 các bạn có thể xem lại các video phân tích khuyến nghị trên kênh youtube của mình là Thanh Hằng Official Đây, từ hồi uh, 5 tháng trước Tức là khoảng vào khoảng tháng 5 Thị trường tăng bất chấp Covid 
nhận định dòng cổ phiếu mạnh năm 2021 Đó thì mình đã bắt đầu khuyến nghị cái dòng cổ phiếu bất động sản rồi Và đến hiện tại rất nhiều mã bất động sản đã tăng rất là tốt Cho cái mức sinh lời rất là tốt cho đến thời điểm hiện tại Điển hình điển hình ví dụ như là HDC Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu Đó HDC thì mình đã khuyến nghị cho các khách hàng mua vào từ vùng giá khoảng 40 40 trước chia trước khi chia cổ tức thì sau khi chia cổ tức thì vùng giá rơi vào khoảng là vùng 30 30 và đến hiện tại là giá cổ phiếu đang là 80.000 đồng một cổ phiếu tức là đến hiện tại là gấp 2,5 lần cho tỷ lệ sinh lời là 2,5 lần Ngoài ra một số mã khác như là DIG Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Đó Chúng ta có thể mở sang đồ thị tuần Để thấy rõ hơn cái xu thế dài hạn của cổ phiếu đang trong Vẫn đang trong một cái xu thế tăng tốt Đó rất nhiều mã bất động sản đang đều đang trong một cái xu thế tăng DIG này, KBC đây cũng là đồ thị theo tuần Xu thế dài hạn của KBC Vẫn là cái xu thế tăng đây Đó à, Nam Long Bất động sản Nam Long Cũng tương tự là trong một cái xu thế tăng Rất là tốt Thì dòng cổ phiếu bất động sản này Cái chu kỳ nó mang tính dài hạn Thứ nhất là do là cái giá đất Vẫn đang trong cái xu thế tăng Bất chấp Bất chấp dịch Covid-19, đặc biệt là thời điểm hiện tại khi mà dịch đã được kiểm soát, đang được kiểm soát khá là tốt Thì cái thị trường bất động sản lại tiếp tục là quay trở lại, quay trở lại cái đà tăng Thứ hai là cái chính sách đầu tư công của chính phủ hiện tại đang thúc đẩy mạnh đầu tư công Thế thì những doanh nghiệp bất động sản sở hữu quỹ đất, dự án xung quanh gần những cái khu vực được thúc đẩy mạnh đầu tư công thì cái giá đất sẽ tăng rất là mạnh hưởng lợi rất là nhiều từ đó tạo cho doanh nghiệp cái biên lợi nhuận cũng như là à, đối với các doanh nghiệp bất động sản thì à, có thể là chưa cần bán dự án thu về tiền ngay tuy nhiên là khi mà giá đất giá đất các cái khu vực dự án của các doanh nghiệp này tăng thì hoàn toàn là giá cổ phiếu cũng đã có thể tăng rất là mạnh rồi và cái thứ ba nữa là hiện tại là cái thời điểm mà quý 4 năm 2021 Thường các doanh nghiệp bất động sản những quý cuối năm thì sẽ búc lợi nhuận rất là mạnh, rất là tốt Để thực hiện là đảm bảo cái kế hoạch đặt ra từ đầu năm của mình Những cái phân tích về dòng cổ phiếu bất động sản này thì mình cũng đã phân tích rất là chi tiết Và gần như là phân tích nhắc đi nhắc lại rất là nhiều trong các video khuyến nghị à, Mình đã chia sẻ Trong các video trước đó Rất nhiều các video về dòng bất động sản à, Thị trường giảm sâu Cơ hội mới Sóng bất động sản Cơ hội gấp thiết vốn nửa cuối năm 2021 đó Các bạn có thể xem lại các video của mình Để nghe những cái chia sẻ Chia sẻ phân tích chi tiết hơn Về dòng cổ phiếu bất động sản Thế thì đối với dòng bất động sản có hai mã chủ lực hiện tại mà mình đang khuyến nghị đó chính là DIG DIG và KBC Với mã cổ phiếu DIG thì sở hữu rất nhiều quy tụ rất là nhiều những cái yếu tố uh, thuận lợi cũng như là tiềm năng cụ thể như là những dự án quy đất của doanh nghiệp thì ở hầu hết là những cái khu vực trong cái chính sách đầu tư công của chính phủ Những cái tỉnh thành được hưởng từ cái sóng đầu tư công Đó nên là giá đất tăng rất là tốt Trong cái xu thế tăng rất là tốt Giá đất có thể là tăng 2, cấp 2, cấp 3 lần Thì lúc đó là giá cổ phiếu chúng ta có thể kỳ vọng vào một cái sóng tăng rất là mạnh Thứ hai là cái quỹ đất và dự án của doanh nghiệp sở hữu rất là lớn rất là lớn Thế nên là trong cái chu kỳ bất động sản Vẫn đang tăng giá và còn tiếp tục tăng mạnh như hiện tại 
thì đây là một cái điểm thuận lợi có thể nói là được hưởng hưởng lợi rất là nhiều khi mà sở hữu cái lượng quỹ đất và dự án khủng như vậy thứ ba nữa là các dự án của doanh nghiệp sở hữu thì hầu hết là từ khi mới thành lập là còn vốn của nhà nước cho nên là cái giá vốn rất là thấp thì hiện tại khi mà giá đất tăng mạnh này rồi uh, sở hữu quỹ đất thì lại lượng dự án và quỹ đất lại lớn thì sẽ tạo ra cái biên lợi nhuận cũng như là cái uh, tiềm năng rất là lớn cho doanh nghiệp trong khoảng 3 đến 5 năm tới khi mà mỗi năm doanh nghiệp bốc dần bốc dần lợi nhuận đến từ các dự án thì đây là một cái doanh nghiệp rất là bền rất là bền và có cái tầm nhìn xa để cho chúng ta có thể uh, đầu tư canh những cái nhịp sóng của cổ phiếu đó thì hiện tại là cái giai đoạn uh, cuối năm thì uh, DIG khả năng là cũng sẽ bốc lợi nhuận uh, kỳ vọng cái là tốt để đảm bảo cái kế hoạch đặt ra từ đầu năm của mình thì như các bạn thấy là đồ thị giá cổ phiếu hiện tại cũng đang trong một cái xu thế tăng đang trong cái xu thế tăng chúng ta có thể nối các đáy vào với nhau để nhìn rõ hơn cái xu thế của cổ phiếu khi xác định xu thế thì các bạn hãy nối các đáy và nối các đỉnh vào với nhau để nhìn thấy rõ cái kênh tăng giá hoặc là cái kênh giảm giá của cổ phiếu các bạn có thể là vừa xem video vừa mở đồ thị giá cổ phiếu uh, thực hành theo uh, mình có thể là vẽ kênh tăng giá đó các chỉ báo ở đây đối với chỉ báo MACD chúng ta nhìn thấy rất rõ là MACD đang uh, cắt xuống đang cắt xuống đồng thời theo đó là giá cổ phiếu hiện tại cũng đang trong cái uh, nhịp điều chỉnh đó chúng ta mở sang đồ thị ngày đây là cái uh, kênh giảm giá ngắn hạn của cổ phiếu cái đường màu xanh mà mình đã vẽ ra đây đó cổ phiếu uh, DG đang hiện tại đang trong nhịp điều chỉnh từ đỉnh là vùng 36 cho xuống giảm xuống đến thấp nhất vừa rồi là 29 vùng giá 29 đó thì đến khi mà giảm điều chỉnh đến cái vùng 2930 hiện tại rồi thì thứ nhất là các bạn quan sát cái chỉ báo MACD ở đây đang có xu hướng võng lên võng lên võng lên dần thứ hai là cái các bạn đặc biệt chú ý đến volume giao dịch của cổ phiếu giai đoạn hiện tại là trong cái xu thế volume giảm dần chúng ta nhìn thấy rất rõ ở đây là volume giao dịch của DIG ngày càng giảm dần và đến ở một cái vùng ngưỡng volume hiện tại khá là thấp rồi bằng cái vùng uh, volume tích lũy trước đó của cái giai đoạn tích lũy trước đó khoảng hồi uh, giữa tháng 7 năm nay đó trước cái sóng tăng của cổ phiếu từ vùng uh, 22 cho đến vùng 36 thì cái volume hiện tại là bằng với cái vùng volume tích lũy trước đó thì khi mà giá cổ phiếu giảm dần kèm theo đó là volume cũng giảm dần đến ở một cái ngưỡng khá là thấp rất là thấp hiện tại chỉ cần một cái lượng tiền À, vừa đủ vào tham gia cổ phiếu có thể là thì à, giá cổ phiếu có thể tăng bật tăng rất là nhanh do là đến giai đoạn hiện tại volume rất là thấp như thế này rồi thì cái lượng bán ra không còn nhiều nữa thì chỉ cần cái lực cầu đẩy mạnh lên thì giá cổ phiếu khi đó à, rất dễ à, tạo đáy đặc biệt là cái kênh giảm giá ngắn hạn của DIG mình kẻ ra ở đây thì khi mà giá cổ phiếu vượt được khỏi cái kênh này như các bạn thấy là hiện tại là giá cổ phiếu cũng đang uh, chạm rất là gần những cái kênh kháng cự này rồi chỉ cần giá cổ phiếu vượt được khỏi cái kênh giảm giá ngắn hạn này thì hoàn toàn là cổ phiếu có thể tiếp tục cái xu thế tăng dài hạn của mình theo đồ thị tuần mà mình vừa mới vẽ ra cho các bạn thì đây là cập nhật thêm về cái tín hiệu kỹ thuật của DIG hiện tại Vậy thì đối với cái vùng giá cổ phiếu như hiện tại thì đối với những ai mà đầu tư giá hạn thì đây hoàn toàn là cái cơ hội gom mua cổ phiếu giá thấp, vùng giá thấp sau cái nhịp điều chỉnh từ vùng 36 về đến vùng 29 đến 31 hiện tại là hoàn toàn là cái vùng gom rất là lý tưởng đặc biệt là khi mà chỉ báo MACD cũng như là các chỉ báo khác đang cho cái tín hiệu hồi 
hồi phục dần và cái volume đang uh, thanh khoản đang uh, cạn kiệt dần ở cái ngưỡng rất là thấp thì uh, gom sẽ rất là an toàn cũng như là chỉ cần một cái lượng tiền lớn vào là giá cổ phiếu hoàn toàn có thể tạo đáy thì đây là cái thời điểm rất là thuận lợi đối với những ai đầu tư dài hạn để tranh thủ gom thêm cổ phiếu trước một cái đoạn sóng tăng mới của DIG theo cái chu kỳ tăng dài vẫn là vẫn là cái chu kỳ tăng của cổ phiếu còn với những ai đầu tư ngắn hạn thì đến thời điểm hiện tại nếu mà ai cắt lỗ thì cũng đã cắt lỗ rồi còn nếu mà ai vẫn còn nắm giữ đến thời điểm hiện tại thì mình khuyến nghị là tiếp tục nắm giữ nên tiếp tục nắm giữ bởi vì thường khi giá cổ phiếu đã điều chỉnh ở sau một cái giai đoạn điều chỉnh khá là sâu như thế này rồi thì cổ phiếu lại dễ có cái sự hồi phục đặc biệt là cái lực bán ra đã không còn nhiều nữa cũng như là các chỉ báo đang báo cái tín hiệu hồi phục dần thì cổ phiếu lại dễ dàng hồi phục tạo đáy đó cho nên là những ai mà đã nắm giữ đến cái thời điểm hiện tại thì nên tiếp tục nắm giữ chờ nhịp hồi phục và hoàn toàn có thể là mua thêm vùng giá hiện tại để trung bình giá vốn xuống và chúng ta kỳ vọng vào cái nhịp sóng tăng tiếp theo của cổ phiếu những điểm mua bán cập nhật mục tiêu ngắn hạn dài hạn mà các mục tiêu ngắn hạn dài hạn mà cổ phiếu hướng tới cũng như là phân tích chi tiết chi tiết doanh nghiệp thì mình khuyến nghị đầy đủ trong room vip cũng như là một số khuyến nghị trong room free mình có để đường link ở bên dưới video các bạn có thể uh, tham gia để tham khảo Đó, hoặc là các bạn có thể mở tài khoản chứng khoán tại MBS để uh, tham gia room vip nhận đầy đủ khuyến nghị tư vấn về cơ bản đối với mã DIG thì mình đã phân tích rất là chi tiết và cập nhật trong các video trước cập nhật trong các video trước đó rồi đó ví dụ như là tín hiệu cạn volume của DIG rủi ro hay cơ hội VN Index đi ngang đích DIG KBC Nam Long mua được không đó các bạn có thể xem lại các video này để uh, cập nhật về cái phân tích cơ bản cũng như là kỹ thuật của cổ phiếu Còn đến thời điểm hiện tại thì DIG vừa mới ra tin là phát hành trái phiếu thế chấp bằng cổ phiếu tại ngân hàng HD Bank. Đây, với mục đích là gọi vốn cho các dự án Long Tân và Bắc Vũng Tàu. Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng vừa công bố huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ ngân hàng HD Bank thông qua kênh trái phiếu. Đó. Số trái phiếu này được đảm bảo bằng cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức cổ tức phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HD Bank. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là à, đích phát hành trái phiếu thế chấp bằng cổ phiếu. Tức là nếu giá cổ phiếu mà giảm xuống quá sâu thì à, sẽ không đảm bảo cái à, việc Uh, thế chấp bằng uh, cái việc thế chấp này chính vì vậy nên là để đảm bảo cho cái nguồn vay từ cái việc phát hành trái phiếu này thì khả năng cao là doanh nghiệp sẽ không để cho giá cổ phiếu có uh, cái nếu có cái sự giảm quá sâu sẽ không để cho giá cổ phiếu giảm quá sâu để đảm bảo cho cái việc thế chấp phát hành trái phiếu này Chính vì vậy đây lại là cái tiền đề cũng như là cái nền tảng để chúng ta hoàn toàn yên tâm mua và nắm giữ cổ phiếu. Đích công bố uh, phát hành trái phiếu thành công vào khoảng ngày 28 tháng 9. Ngày 28 tháng 9 thì lúc đó là giá cổ phiếu uh, đang là khoảng 29 đến 30 nghìn đồng một cổ phiếu. Thì uh, dự đoán đây cũng là cái cái mức giá khoảng 30 nghìn đồng một cổ phiếu là cái mức giá thỏa thuận để phát hành trái phiếu đó thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là mua vào DIG cái vùng giá hiện tại là cũng khoảng quanh 30 30 31 đó thứ hai nữa là uh, đích dự kiến lợi nhuận quý 3 năm nay chỉ tương đương bình quân hai quý đầu năm đó như vậy là dự kiến 3 quý đầu năm thì đích ước đạt khoảng 180 tỷ đồng lợi nhuận chỉ đạt khoảng 13% kế hoạch lợi nhuận cả năm 
Các bạn có thể uh, đọc tại bài báo là doanh nghiệp niêm yết lỗ lực hóa giải khó khăn quý 3. Dự kiến là 3 quý đầu năm chỉ đạt khoảng 13% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong khi đó thì uh, hiện tại là doanh nghiệp lại chưa tính đến việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Trong bài báo cũng có nói rất là rõ là ông uh, Nguyễn Quang Tín, giám đốc tài chính DIG lại uh, khẳng định là doanh nghiệp chưa tính đến việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Vậy thì nếu muốn đảm bảo cái kế hoạch kinh doanh đề ra từ đầu năm của doanh nghiệp trong khi 3 quý đầu năm mới chỉ đạt khoảng 13% kế hoạch vậy thì kỳ vọng cái lợi nhuận quý 4 sẽ phải uh, uh, khá là tốt, khá là cao sẽ phải khá là cao để đảm bảo cái kế hoạch từ đầu năm đặt ra của DIG Vậy thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng vào cái sóng tăng tiếp theo của cổ phiếu tiếp tục cái xu thế tăng dài hạn của mình cũng như là cái vùng giá hiện tại là cái lượng uh, volume giao dịch đã rất là thấp rồi lượng bán ra không còn nhiều nữa đó thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng vào cái sóng tăng tiếp theo của cổ phiếu mã bất động sản đáng chú ý thứ hai là KBC tổng công ty phát triển đô thị kinh bắc phân tích chi tiết các doanh nghiệp này mình nói rất là rõ trong uh, các video trước các bạn có thể xem lại các video để uh, cập nhật phân tích về các mã cổ phiếu khuyến nghị. Đây là đồ thị tuần của KBC. Như các bạn thấy là vẫn đang trong một cái xu thế tăng dài. Đó. Chúng ta mở sang đồ thị ngày. Đồ thị ngày thì KBC đã vượt được khỏi cái kênh giảm giá mà mình uh, vẽ ra ở đây. Từ vùng đỉnh là vào tháng 1 năm nay KBC đã vượt được khỏi cái kênh giảm giá này Hiện tại là cổ phiếu đang trong cái xu thế tăng giá mới Đó, chỉ báo thì MACD đang hướng lên Cũng như là giá cổ phiếu hôm nay thì đã vượt được m uh, 9 m 9 và đang trong cái uh, kênh tăng giá này Mình bôi màu đỏ ở đây các bạn có thể quan sát Đó Hiện tại thì ngắn hạn KBC đang trong cái kênh tăng giá này Và giá cổ phiếu cũng đã vượt được Hôm nay đã vượt được m 9 Thì sẽ kỳ vọng là tiếp tục Cái kênh tăng giá Màu đỏ mà mình vẽ ra ở đây Mỗi khi cổ phiếu vượt Được kháng cự cũng như là Hoặc là chỉnh về các cái vùng hỗ trợ Thì sẽ cho điểm mua và những cái điểm mua bán cập nhật thường xuyên cổ phiếu Mình uh, cập nhật trong room free Các bạn có thể tham gia để uh, tham khảo Và cập nhật đầy đủ trong room VIP Điểm nhấn của KBC thì có hai điểm nhấn chính Thứ nhất là KBC sở hữu hai đại khu đô thị Có vị trí rất là tốt tại thành phố Hải Phòng Giá đất các khu vực này thì đều đang tăng rất là tốt và KBC vừa thực hiện vừa mới thực hiện giải phóng mặt bằng xong uh, các khu đô thị này ở Hải Phòng đó là khu đô thị uh, Tràng Duệ và Tràng Cát kỳ vọng tạo uh, ra cái kỳ vọng cho nhà đầu tư về lợi nhuận của doanh nghiệp trong uh, vòng uh, 3 đến 5 năm tới thứ hai là KBC vừa mới ký kết hợp đồng với uh, doanh nghiệp Mỹ về việc uh, cho thuê cái bất động sản khu công nghiệp của doanh nghiệp KBC thì là nằm trong top cái doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp lớn nhất cả nước thì uh, đối với cái dòng thu nhập từ cái nguồn bất động sản khu công nghiệp ổn định và cộng thêm cái hợp đồng vừa mới ký với doanh nghiệp bên Mỹ tạo thêm cái nguồn thu nhập ổn định cho doanh nghiệp doanh thu ổn định cho doanh nghiệp và đặc biệt là hai đại khu đô thị có vị trí đẹp ở Hải Phòng tạo ra cái kỳ vọng cho nhà đầu tư và đó cũng chính là lý do vì sao mà KBC giai đoạn gần đây có cái volume tham gia tăng vọt rất là lớn từ khoảng tháng 6 từ khoảng tháng 6 năm nay volume vào tham gia KBC tăng vọt tạo 
ra cái sóng tăng của cổ phiếu hiện tại cũng như là vượt được cái chân giảm ở đây. Đây là hai mã cổ phiếu bất động sản à, rất là đáng chú ý gọi có thể gọi là cái key đầu tư chính của năm nay mà các bạn à, hết sức chú ý. Ngoài sóng bất động sản thì hiện tại có các sóng ngành khác ví dụ như là sóng ngành đường sóng ngành đường mình có phân tích trong các video trước đó là bộ 3 đích KBC Nam Long sóng ngành đường do là cái uh, mùa mía đường ở Brazil bị thiệt hại nặng dẫn đến cung đường giảm giá đường tăng Brazil là cái nguồn cung đường lớn trên toàn thế giới à, và cái giá đường tăng hiện tại tạo nên cái sóng ngành đường thì những doanh nghiệp mà có sở hữu uh, lượng hàng tồn kho về đường lớn từ trước đó thì sẽ hưởng lợi rất là lớn từ cái chu kỳ này thì mã đường cũng mã đường uh, đáng chú ý mình cũng như là mình đã phân tích trong video trước đó chính là mã LSS công ty cổ phần mía đường Lam Sơn LSS do là so với các doanh nghiệp đường khác thì LSS sở hữu cái lượng hàng tồn kho tốt thứ hai là cái tỷ lệ nợ vay ở ngưỡng vừa phải vừa phải không quá cao dòng tiền ổn định cũng như là thanh khoản của cổ phiếu đảm bảo cho chúng ta giao dịch còn uh, hầu hết các mã khác là thanh khoản uh, rất là thấp đó lấy ép thì uh, như các bạn thấy ở đây đồ thị tuần là đang trong cái xu thế tăng đang trong cái xu thế tăng đang vào cái sóng tăng uh, 3 sóng tăng mới đây đã vượt được khỏi cái kênh giảm từ đỉnh tháng 3 năm nay vượt đỉnh rồi đang trong sóng tăng mới Đồ thị ngày thì MACD cũng đang võng lên Võng lên Giá cổ phiếu cũng đang nằm trên đường MA9 Cho thấy là ngắn hạn Xu thế cổ phiếu khả năng là Sẽ tiếp tục tăng Đó. Điểm mua bán thì các bạn có thể tham gia Room VIP cũng như là Room Free Để nhận khuyến nghị và tham khảo Ngoài sóng ngành đường Thì cái sóng ngành thứ hai Mà các bạn có thể thấy rất là rõ trong cái giai đoạn thị trường hiện tại đó chính là sóng ngành dầu khí dầu khí điển hình là mã gas tổng công ty khí Việt Nam đó những phiên gần đây là những cái cây nến xanh tăng dựng đứng kèm theo đó là vôn tăng rất là mạnh tiền vào đó hiện tại là đang có sóng dầu khí do là giá dầu khí tăng các bạn có thể nhìn đồ thị giá dầu thế giới đây hiện tại là đang tăng dựng đứng đang tăng dựng đứng đây đó thì hiện tại đang có sóng uh, dầu khí tuy nhiên là ngành các cổ phiếu ngành dầu khí thì thường có tính chất là tăng nhanh giảm nhanh ví dụ như là PVD các bạn thấy ở đây mình co hẹp cái đồ thị giá cổ phiếu lại Đa phần là PVD tạo những cái đỉnh nhọn và đáy nhọn Đó, đỉnh nhọn, đáy nhọn Các bạn nhìn thấy rất là rõ Hoặc là PVS cũng tương tự như vậy Liên tục tạo đỉnh nhọn, đáy nhọn Đỉnh nhọn, đáy nhọn Đó, thì cái đặc trưng của các cổ phiếu ngành dầu khí là thường tăng nhanh, giảm nhanh Nên là mình cũng không khuyến nghị Không khuyến nghị Do là đối với các khách hàng mà Thường là không có thời gian để theo dõi nhiều Thì nếu bỏ qua Ví dụ đã mua Đã mua mà ví dụ là mua ở những cái vùng giá cao hiện tại chẳng hạn Thì khi mà giá cổ phiếu điều chỉnh Thì rất dễ là điều chỉnh nhanh Và dẫn đến việc uh, thua lỗ Hoặc là đối với các khách hàng đang có lãi Mà không theo dõi kịp Bỏ qua cái điểm bán Bởi vì thường là tăng tăng giảm rất là nhanh Đối với các mã cổ phiếu ngành dầu khí Bỏ qua mất cái điểm bán thì sau đấy là giá cổ phiếu hoàn toàn có thể giảm rất là nhanh Thứ hai là sóng ngành tăng theo giá Ví dụ như là sóng ngành đường hay là sóng uh, dầu khí Thì thường là kéo dài trong khoảng một vài tháng uh, Không phải là một cái chu kỳ tăng dài và tăng bền Để uh, chúng ta có thể uh, đầu tư chính Nên là mình cũng không uh, khuyến nghị nhiều Đối với các mã cổ phiếu ngành dầu khí Sóng ngành thứ tư là sóng ngành phân đạm 
sóng ngành phân đạm thì mình đã phân tích rất là kỹ à, đối với các khách hàng của mình trong room vip đây là cái room vip của mình đây sóng cổ phiếu phân phân bón tái khởi động sóng cổ phiếu phân bón tái khởi động đó à, dòng phân đạm thì hưởng lợi từ việc giá phân bón tăng giá phân bón tăng do nguyên liệu đầu vào khan hiếm kèm với giá khí tăng dẫn đến là đầu vào phân bón tăng thì sẽ tăng giá bán đầu ra và thứ hai là sắp đến vụ gieo trồng mới thì nhu cầu về phân bón sẽ gia tăng cũng như là hiện tại thì mùa mưa khá là nhiều rửa trôi phân dẫn đến cái là cái nhu cầu phân đạm mà gia tăng vậy thì cái doanh nghiệp nào mà tích chữ được nhiều hàng tồn kho từ cái đợt nguyên liệu mà nguyên liệu giá phân đạm còn thấp thì khi mà vào cái chu kỳ tăng giá phân đạm như hiện tại thì sẽ được hưởng lợi rất là lớn đó ba doanh nghiệp lớn về phân bón là BFC, DCM, DPM thì trong ba mã này thì cá nhân mình đánh giá cao mã BFC do là cái chỉ số hàng tồn kho chia cho vốn hóa là tốt nhất trong các doanh nghiệp phân bón tức là cái lượng hàng tồn kho của BFC không thua kém gì so với DCM hay là DPM tuy nhiên thì cái vốn hóa của doanh nghiệp lại thấp hơn rất là nhiều vốn hóa của BFC là khoảng 2.000 tỷ đây vốn hóa thị trường của BFC là khoảng hơn 2.000 tỷ đồng trong khi vốn hóa của DCM DCM hay là DPM Vốn hóa của DCM hiện tại là 15.000 tỷ 15.000 tỷ Trong khi vốn hóa của BFC chỉ có hơn 2.000 tỷ thôi Mà cái lượng hàng tồn kho thì gần như là không thua kém gì Gọi là chỉ tranh ít hơn một chút Mà vốn hóa lại thấp hơn hẳn rất là nhiều Thì tạo ra cái dư địa tăng cũng như là kỳ vọng rất là lớn cho nhà đầu tư đặc biệt là cái công nghệ của BFC là công nghệ mới tức là phân lân nung chảy thì cái tỷ lệ NPK khi mà được nung chảy thì trộn sẽ đồng đều và dẫn đến là chất lượng cao hơn so với DCM hay là DPM vẫn sử dụng công nghệ cũ chỉ là trộn NPK vào với nhau thì sẽ không đồng đều bằng và dễ bị vón cục Về đồ thị của BFC là công ty cổ phần phân bón Bình Điền Như các bạn thấy là đồ thị giá cổ phiếu đang trong một cái xu thế tăng rất là tốt Sóng ngành phân bón Đây, tăng cổ phiếu tăng dựng đứng Ngắn hạn thì BFC đang trong cái xu thế giảm mình có kẻ cái đường trên lại ở đây đường màu xanh đây đang trong xu thế giảm thì khi nào mà giá cổ phiếu vượt được khỏi cái kênh giảm giá ngắn hạn này thì sẽ tiếp tục cái xu thế tăng dài hạn của của nó cập nhật điểm mua bán đầy đủ thì các bạn có thể tham khảo trong room vip và room free ngoài ra thì hiện tại các mã cổ phiếu ngành điện cũng đang có sóng như ri ri cổ phiếu vượt đỉnh vừa mới vượt đỉnh hoặc là pau tổng công ty điện lực dầu khí việt nam đó à, vượt khỏi đường em uh, 200 tuy nhiên thì pau vẫn đang trong cái uh, xu thế giảm đường kênh giảm giá mà mình đã vẽ ra đây vôn cổ phiếu uh, những phiên gần đây tăng mạnh đó kỳ vọng xu thế tăng khi mà giá vượt được khỏi cái kênh giảm giá này ngắn hạn này tuy nhiên thì các cổ phiếu các cái các cái sóng ngành ngắn như là sóng ngành điện dầu khí phân bón và sóng ngành đường thì mình không khuyến nghị tham gia quá nhiều tỷ trọng tài khoản ở những cái mã đầu tư ngắn hạn này vừa phải khoảng 30 phần trăm tài khoản Do là những sóng ngành này thì uh, mang tính chất là ngắn hạn và cái tiềm năng tăng không bằng cái uh, chu kỳ sóng bất động sản. Chu kỳ sóng bất động sản là cái chu kỳ tăng giá rất là dài trong vòng nhiều năm tới. 
Thứ nhất là đảm bảo cái tính bền Bền và gia tăng bền vững cho tài khoản của chúng ta khi đầu tư Thì chúng ta có thể để phần lớn cái tỷ trọng uh, tài khoản ở cái dòng cổ phiếu bất động sản Đặc biệt là hai mã mình vừa khuyến nghị Là DIG và KBC Thứ hai là hiện tại là cái giai đoạn cuối năm Thì thường các doanh nghiệp bất động sản sẽ búc lợi nhuận rất là tốt Cái giai đoạn cuối năm này thì các bạn hết sức là chú ý cái dòng cổ phiếu bất động sản đầu tư tập trung vào dòng cổ phiếu này. Ngoài ra thì đang có sóng ngành, một số sóng ngành khác như là sóng ngành đường, dầu khí, phân bón, điện. À, thì các bạn có thể à, quan tâm và tham gia thêm. Tham khảo phân tích đầy đủ các bạn có thể xem lại các video mà mình phân tích hàng tuần trên kênh youtube của mình là Thanh Hằng Official Và video hôm nay thì mình tiếp tục cập nhật các phân tích về những mã khuyến nghị Và bổ sung thêm các khuyến nghị mới về sóng ngành cổ phiếu cũng như là các mã cổ phiếu cụ thể cho các bạn Kênh facebook của mình là trang Stock Investment Thanh Hằng Các bạn có thể like và follow trang để cập nhật những bài viết phân tích cũng như là những video phân tích uh, cập nhật thị trường đó group Facebook của mình là chứng khoán cho người mới các bạn có thể tham gia group để trao đổi về các mã cổ phiếu và đặc biệt là những tư vấn khuyến nghị đầy đủ có trong room VIP và một số khuyến nghị tham khảo thì có trong room free cũng như là hỗ trợ tư vấn cho các bạn các bạn có thể tham gia uh, room theo đường uh, link Room Zalo theo đường link mình để ở bên dưới video Kênh tiktok của mình là Thanh Hằng Xích Trừ Official Các bạn có thể follow để cập nhật những cái video ngắn Nhận định thị trường, phân tích cổ phiếu Đặc biệt là hiện tại mình có đang liên kết tổ chức khóa học free Dành cho các khách hàng ưu đãi Dành cho các khách hàng mở tài khoản tại chứng khoán MBS Đó. Cái Nội dung của buổi đào tạo free thì như mình có sâu lên đây Như vậy thì hôm nay mình đã tiếp tục Cập nhật cái xu thế Thị trường VN Index hiện tại Cũng như là khuyến nghị Dòng cổ phiếu, mã cổ phiếu uh, Tiềm năng Và các sóng ngành Hiện tại Cũng như là các mã cổ phiếu Các bạn có thể uh, chú ý tham gia uh, Tham khảo Các bạn đừng quên đăng ký kênh youtube Cũng như chia sẻ video để uh, tạo động lực cho mình uh, Tiếp tục làm các uh, video Chia sẻ cơ hội tiếp theo Rất cảm ơn Và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau